ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചെമ്മീൻ വടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചെമ്മീൻ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെയും മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് അറിഞ്ഞു പോകണ്ട അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ഈ നന്നാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ചെമ്മീനൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം ഒരുപാട് മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പച്ചമുളകിൻ്റെയും ആ കുരുമുളകിൻ്റെയും എരിവാണ് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് പേസ്റ്റ് പോലെ അരയണ്ട ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരകല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അരകല്ലിൽ ചതയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എന്നിട്ട് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചെമ്മീനും കൂടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ അളവൊന്നും കൂടിപ്പോകരുത് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് വയ്ക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മസാലയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലെ കയ്യിലൊന്ന് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തടവിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ തടവിയിട്ടോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉഴുന്നോടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നേരെ അല്ലാതെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രൈ ആക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് അങ്ങ് തീ കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വെന്തിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയുടെയും ഒക്കെ അളവ് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ